മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇന്ന് റഷ്യയിലേക്ക് ബുധനാഴ്ച മോസ്കോയിൽ നടക്കുന്ന എഴുപതാമത് വിക്ടറി ദിന സൈനിക പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കും ചടങ്ങിലേക്ക് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ്ങിനും റഷ്യയുടെ ക്ഷണം ബുധനാഴ്ചത്തെ പരേഡിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ചൈനീസ് സേനയും പങ്കെടുക്കും ഡൽഹിയിൽ ഭീകരാക്രമണ സാധ്യത എന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ പോലീസ് കശ്മീരിൽ നിന്നും ഭീകരർ ട്രക്കിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇതേ തുടർന്ന് വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കി ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും ബസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും കർശന പരിശോധന ജമ്മു കശ്മീർ അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും പാക് പ്രകോപനം രജൌരിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൈനികന് വീരമൃത്യു ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച ഇന്ത്യൻ സേന ഓഹരി സൂചികളിൽ നേട്ടം തുടരുന്നു സെൻസെക്സ് രാവിലെ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പോയിന്റ് നേട്ടത്തിൽ നിഫ്റ്റിയിലും ഉണർവ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പോയിന്റ് ഉയർന്ന ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളം കയറി റോഡുകളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പലയിടത്തും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു പുരാരിയിൽ ഓടകൾ നിറഞ്ഞ വെള്ളം പുറത്തേക്കൊഴുകി റോഡിൽ വെള്ളം നിറയുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം കൂടി മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനം കോവിഡ് ബാധിതർക്ക് നൽകുന്ന റെംഡെംസിവറിന്റെ ഉൽപാദനത്തിന് മരുന്ന് കമ്പനികളായ സിപ്ലോയ്ക്കും ഹെറ്റിറോയ്ക്കും അനുമതി ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് വൈറസിന് എതിരായ മരുന്നിന്റെ ഉൽപാദനത്തിനും വിപണനത്തിനും പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത് ലോകത്ത് കോവിഡ് ആശങ്ക കണക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ലോകത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തിലധികം പേർക്ക് കൂടി രോഗമെന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആകെ ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷവും മരണം നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിയൊൻപതിനായിരവും കടന്നു അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് ബാധിതർ ഇരുപത്തിമൂന്നര ലക്ഷം പിന്നിട്ടു മരണം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരവും കടന്നു ബ്രസീലിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു ആകെ മരണം അൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതായി സ്കോട്ട്ലാന്റിൽ നിന്നും ആശ്വാസ വാർത്ത തുടർച്ചയായ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി പുതിയ രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് സ്കോട്ടിഷ് സർക്കാർ കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്കുകൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ച ദുബായ് റെസിഡന്റ് വിസയുള്ളവർക്ക് ഇന്ന് മുതൽ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാം സന്ദർശകർക്ക് ജൂലൈ ഏഴ് മുതൽ അനുമതി സൌദി അറേബ്യ മാർച്ച് മുതൽ രാജ്യത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിച്ചു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാവേ കോവിഡ് ബാധിതർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം കടന്നു റഷ്യയിൽ രോഗബാധിതർ ആറ് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു ബ്രിട്ടനിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കടന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയേഴായിരത്തിലേറെയാണ് ഇതുവരെ മരണം രണ്ടാംഘട്ട രോഗവ്യാപനത്തിൽ രോഗബാധിതർ അഞ്ഞൂറിനടുത്തെത്തിയതോടെ ചൈന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കണ്ടുപിച്ചു അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള മാംസേ ഇറക്കുമതി നിർത്തലാക്കി ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ചൈനയുമായി വൈറസ് വ്യാപന സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യും നേരത്തെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ചൈനയ്ക്കെതിരെ വിമർശനമുയർത്തിയിരുന്നു കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിച്ച സ്പെയിൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കായി രാജ്യം തുറന്നുകൊടുത്തു രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് എന്ന വിലയിരുത്തൽ എന്നാൽ ശുചിത്വത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ചെയ്ത നേപ്പാൾ നേപ്പാളി പൌരന്മാരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇനി പൌരത്വം ലഭിക്കാൻ ഏഴ് വർഷം കാത്തിരിക്കണം തീരുമാനം ഇന്ത്യയുമായുള്ള അതിർത്തി തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ